വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എമർജിങ് ട്രെൻസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മുന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഓവർ ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസിന് അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സ് അതെന്തെല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്ത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കെന്താണ് ഈ റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും ആ ഒരു ബാലൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ആക്കി ഒരുപാട് തുല്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആറ് ഡ്രൈവേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഇൻവെൻട്രി തേർഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സോഴ്സിങ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ര നമുക്കതെന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യണം എന്ന് സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് ശരിക്കും ഒരു ഫേമിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്തതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നിർബന്ധമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് വേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോർഡ് അസംബിൾഡ് ഓർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫോമിനകത്ത് ആ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണ്ടി വരും പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ അസംബ്ലിങ്ങിന് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ട മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെഷീനറി മാത്രം പോരാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് നല്ല രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദെൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫോമിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എന്തിനും ആവശ്യമായിട്ടാണോ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ദ ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സൈറ്റ്സ് ഇപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും അതിനാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി അതിന് മസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു ഫോമിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ തുടക്കം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എന്തിൽ വേണം
എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ദെൻ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏരിയയിലാണ് ദെൻ നമുക്ക് കൺസംഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്തു വേണം യാത്രാ സൗകര്യം വാഹന സൗകര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേമിന് ശരിക്കും എന്തിലുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഒരു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം റോഡ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യോമം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പൽ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത്രയും വലിയൊരു ഏതുണ്ട് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഏത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത്രയും മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മറ്റ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആണെന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം ഇത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അനാലിസിസ് കൺസേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻവെൻട്രി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ തോ throughout the supply chain information is potentially the biggest driver of performance in the supply chain because it directly affect each other each of the other drivers mattulla drivers it correct nerittu bandalla oru sambhavam sherikku information information nu parayna namukku arayalo vivarangale ipo nanu oru sherikkum oru manufacturing unit le oru supply chain de starting aanu manufacturing appo avade adil endanu oru product produce cheynadu mudal adinte facilities mudal then inventory ad keep cheyadu mudal transportation ivarakka angodum kondum nammal connected aanu appo connected aanu nichal information avade endanu ivade ni facilities in inventory leku inventory transportation leku transportation source then പ്രൈസിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ സോഴ്സിങ് ഇവിടെ സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും സോഴ്സിങ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അച്ചാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ അതർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെന്താണ് ഒരുപാട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അറ്റ് ദി സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽ ദ ഡിസിഷൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ വാട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ദി ഫേം ഔട്ട് സോഴ്സ് സോഴ്സിങ് ഡിസിഷൻ അഫക്ട് ദി ബോത്ത് റെസ്പോൺസിവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ചെയിൻ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇപ്പം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസിങ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൈസിങ് ആ ഒരു പ്രൈസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അറ്റ് ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കാരണം
ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിവ്നെസ്സിനെയും അതിനേപ്പോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയെയ്യും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ആ ആറ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റോൾ ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇൻ എ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിനിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ റോൾ എന്താ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള സംഭവം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ നമ്മളൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണം നോക്കുക മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തും മാറി മറിയുന്ന ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരിക്കലും അതിനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിനിൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ലേണിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുറച്ച് ലേണിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ആർ ബെസ്റ്റ് സോൾവ്ഡ് ബൈ അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ശരിക്കും സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ അതിനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഏതിൽ ഈ ഒരു അഗ്രിഗ്ലേറ്റ് പ്ലാനിങ് നമ്മളെ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ആസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അഗ്ര അഗ്രഗ്രേറ്റ് പ്ലാനിങ് അഗ്രഗ്രേറ്റ് പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അഗ്ര ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ നീഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാൻ ദെൻ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ട്രേഡ് ഓഫ് ടു കൺസിഡർ വെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് അഗ്രഗേറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബേസിക് ട്രേഡ് ഓഫ് ടു കൺസിഡർ വെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ട്രേഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും അതിനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു നല്ല പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് സഹായകമാകും ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ വെച്ചാൽ ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് ബേസിക് അഗ്രഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോബ്ലംസ് യൂസിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെ